It is almost like Manad Tour or something like that. Pure Brahma. The climax, sir. We are Brahma to Manad sir. We are going to read a poem. We are going to learn one of the school books. Actually, we are going to be very busy. We are going to be very busy. We are going to be very busy. नवरसम अलग 
அதை எடுத்துகிட்டு பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப ஃபீல் ஆன சந்தோஷமா ஃபீல் ஆனேன் டெஃபினட்டா நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க மார்க் பேண்ட் நீங்க நம்ம படத்தோட ஆர்ட் டேரக்டர் வந்திருக்கிறாரு கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் மிக பிரம்மாண்டமான செட் நீங்க கூட ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க ஒரு லாரி உடம்பு ஸ்கூல்ல வந்து ஆக்சுவலா நீங்க விசால் சார் தப்பு செய்தே பெரிய விஷயம் நாங்களா நின்றுகிட்டு இருக்கோம் அவர் படுத்திருக்கிறார் அந்த டெஃபினட்டா அந்த அன்னை இந்த மாரி மாதா தான் டெஃபினட்டா இன்னைக்கு எங்க எல்லாரையும் காப்பாத்துருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு அன்னை மேரி மாதாவுடைய அருளோடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு காலை இன்னைக்கு சிறப்பா பல பெண்களுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குது சார் சொன்னார் சாருடைய தேவி அறக்கட்டளைக்கு ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் எவ்ரி இயர் கொடுக்குறீங்க டெஃபினட்டா விஷால் சார் நண்பன்ற முறையில விஷால் சார் பிரதர்ன்ற முறையில இந்த காலேஜுக்கு நான் என்னோட நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ ரொம்ப நன்றி இந்த மோஷன் போஸ்டர் உங்க மதியில ரிலீஸ் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு அதான் சொன்னோம் ஒரு நல்ல இடத்துல தொடங்கி இருக்கோம் ப்ரமோஷன் கண்டிப்பாக இது வந்து பெரிய அளவில் போகும் எனக்கு அந்த தங்கச்சி பேர் பார்கவின்னு நினைக்கிறேன் பார்கவி தானே பகவதி அந்த பாப்பா சொன்னதுல நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புறேன் உங்க எல்லோருக்கும் நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க மனதைரியம் எல்லாரும் அந்த சொசைட்டியில வந்து உன்னால முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா முடிச்சு காட்டுங்க உங்களால முடியும் ஒவ்வொருத்தரால முடியும் நான் நிறைய தோல்வியை அடைச்சிருக்கேன் நான் வாழ்க்கையில் நிறைய தோல்வி பார்த்துருக்கேன் வறுமை பார்த்துருக்கேன் எல்லாமே பார்த்துருக்கேன் அதனால தான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பத்து ரூபாயிலேருந்து நூற்றி இருபது ரூபா வரைக்கும் காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி என் முகத்தை ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க நான் அந்த காசை எடுத்துகிட்டு வெறும் என் குடும்பம் ஏன் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நான் அப்படி யோசிக்கல அந்த காசுலேருந்து தான் நான் திருப்பி எழுத்து என் தங்கச்சிக்கில் படிக்க வைக்கிறேன் இது நான் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் நான் போகும்போது நான் இப்போ ல போன படம் போன படம் ப்ரமோஷன் போகும்போது ரெண்டு காலேஜுக்கு போனேன் மைசூரில் எனக்கு எனக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி சேலத்தில் இருபது சீட்டும் எனக்கு வந்து மைசூரில் அஞ் அஞ்சு சீட்டும் கொடுத்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க அந்த ஒரு சீட்டோட வேல்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு லட்ச ரூபாய் நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த சீட் அஞ்சு சீட் எனக்கு என் என் பசங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா என் பசங்க ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வராங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட் வராங்க செமஸ்டரில் ஃபஸ்ட்டாக வராங்க தங்கச்சி ஒரு பொண்ணு வந்து அவ பேர் ஆண்டன் மேரி ஒரு மீனவர் குடும்பம் சார்ந்தவங்க அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க அவ அவளோட ஒரே ஆசை ஸ்டெல்லா மேரஸ் என்ற பெரிய காலேஜ் அதாவது ஆடி கார்ல பிஎம்டபிள்யூ கார்ல இந்த பெரிய பெரிய கார்ல போற காலேஜ்ல தான் நான் பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்கணும்னா என்ன கேட்டுச்சு நான் போய் அந்த பிரின்சிபல் கிட்ட பிச்சு கேட்டேன் என் குழந்தைக்கு அந்த சீட்டு கொடுங்க கண்டிப்பா இந்த இந்த பாப்பா வந்து நல்லா படிக்கணும்னு எனக்கு மெசேஜ் போட்டிருக்கு செமஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஒரு என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட் ஆடி கார்ட்ல வர்ற என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட் ஆனா ஏன் என் தங்கச்சி வந்து சாதாரண ஒரு ஹாஸ்டல்ல தங்கி அவ செமஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்தா எனக்கு அதுதான் பெருமை எனக்கு அதுதான் பெருமை உங்க முகத்துல இருக்கிற சந்தோஷம் தான் எனக்கு எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல தூக்கம் நான் நல்லபடியா தூங்குறேன்னா அது உங்க உங்க முகத்துல இருக்கிற சந்தோஷம் தான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்றேன் நீங்களும் பண்ண முடியும் பகவதி எப்படி படிச்சு முன்னேறாலும் முன் ஒரு நல்ல ஸ்தானத்து வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் பகவதியும் இன்னொரு குழந்தையை படிக்க வைக்கணும் இந்த செயின் கண்டினியூ ஆகணும் விஷால் அலமான் மட்டும் முடியாது உங்க எல்லாரும் சார்பா நீங்க எல்லாரும் எனக்கு கை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நான் இன்னும் நிறைய போ பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சீட் நல்ல ஃப்ரீ சீட் கொடுக்கும் போது வேற என்ன வேணும் எனக்கு 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 என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிராமத்துல படிக்கிற போ பெண்மணி ஒண்ணுதான் நகரத்துல படிக்கிற பெண்மணி ஒண்ணுதான் ரெண்டு பேரும் வந்து நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்தா கண்டிப்பா வாழ்க்கையில முன்னேறுவாங்க நான் அதுக்கு ஒரு தூணா இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு எனக்கு மற்றபடி இது வந்து என்னோட 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 எனக்கு ஒரு ஆசை 
நான் அந்த ஆசையை நான் நான் நிறைவேற்றிக்கிறேன் அந்த ஆசை மூலியமா எனக்கு வந்து சந்தோஷம் கிடைக்குது அந்த சந்தோஷம் மூலியமா எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல நிம்மதியான தூங்கம் கிடைக்குது நான் உங்களால் அதான் சொல்றேன் நான் ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த வழி தாங்கிக்கிறேன்னா அந்த வழி தாங்கிக்கிறது காரணம் வந்து நீங்க கொடுக்குற அந்த கைத்தட்டலும் அந்த விசில் தான் அதுதான் ஒரு விஷயம் ஸோ நான் பண்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நான் பண்ணணும் இந்த சமுதாயத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இந்த இந்த நான் அங்கிட்டு உட்காந்து இருக்கிற ஒரு ஒரு நபரை வந்து இங்கிட்டு இந்த இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து நிப்பாட்டி நீங்க நீங்க வந்து சந்தோஷப்படுறீங்கன்னா அது அதுதான் அதுதான் நான் திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதனால தான் நான் திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்க என்ன வர்றதுக்கு எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா இந்த மேடையை பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த மேடை இந்த மேடை தான் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் அது கல்ச்சுரல்ஸா இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த 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 தங்கச்சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸ் ஆடின அந்த தங்கச்சிங்க அந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸும் சரி அப்புறம் என்னோட மெட்லிக்கு டான்ஸ் ஆடினதும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த கதாநாயகியும் கதாநாயகன் கூட அந்த அளவுக்கு இப்போ டான்ஸ் ஆடுறவங்க தெரியாது எனக்கே ஒரு மாதிரி அந்த சூர்யா சார் உட்காந்து நம்மளால முடியுமா சார் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா டான்ஸ் ஆட முடியுமா நான் யோசிச்சேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு கொரியோகிராஃபி ஹேட்ஸ் ஆஃப் சதீஷ் கொரியோகிராஃபர் அந்த கொரியோகிராஃபி பண்ணுறதுக்கு வாழ்க்கை இந்த ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி பயன்படுத்திட்டா தாங்க இப்போ நீங்க வந்து மேற்கொண்டு வாழ்க்கையில வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ஊக்கம் கொடுக்கும் நீங்க என்ன வேணாலும் சந்திக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு 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 இளைஞர் வந்தாலும் நீங்க வந்து அது சந்திக்க சந்திக்க முடியும் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஐயோ இந்த ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு ஒத்து வராது ஒதுங்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காது இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நீங்க வந்து உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட தன்னம்பிக்கையை நீங்க ஏத்துக்கணும் அதுதான் நான் சொல்றேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு ரொம்ப நிறைவா இருக்கு இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு என் மோஷன் போஸ்டர் அது ஓகே அது தொழில் ரீதியா நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா ஒரு மனுஷனா வந்து நான் சந்தோஷப்படுறது என் தங்கச்சிகள் வந்து இப்படி வந்து பேசுறது எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கொடுக்கறது நன்றி ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு பொறுமை இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் என்றால் அழகு பத்தி எது பத்தியும் யோசிக்காம தைரியமா இந்த சமுதாயத்துல எல்லா வகையிலையும் எல்லா தடங்களும் தாண்டி ஜெயிச்சு வரக்கூடிய பெண்ணா தான் நான் எப்பவுமே பார்ப்பேன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பிரமிப்பா ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி ஆச்சரியத்துல உங்களோட இதயத்துல என்னைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க அம்மா தான் தினமும் பாக்குறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பையனை வளர்த்து தூரம் கொண்டு வந்து வந்து அவங்க எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நான் ஸ்கூல்ல நல்ல ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு இயக்குனர் ஆகணும்ன்றது தான் இது இதுல என்ன ஹைலைட்னா ஹீரோ ஆகணும்னு சொல்லி இயக்குனர் ஆயிட்டு இப்ப மறுபடி ஹீரோ ஆகிறாரு டைரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஆகி இப்ப நான் மறுபடி டைரக்டர் டைரக்டர் ஆக போறேன் இந்த மனுஷனை வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் கண்காணிக்கிறேன் எஸ் ஏ சூர்யா அவர்கள் நயனா காலத்துல உண்மையிலே சொல்றேன் உண்மையிலே சொல்றேன் இவர் வந்து எந்த அந்த கண்ணில் இருக்கிற அந்த அந்த வெறி அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் வந்து மார்க் ஆண்டி படத்தில் இவரை முதல்ல சந்திச்ச அந்த நாள் வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஜெயிக்கணும் நான் அடைய வேண்டிய இடத்துக்கு நான் போய் அடைவேன் அப்படின்ற தன்னம்பிக்கையோட இருந்திருக்காரு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அண்ணனா கிடைச்ச கிடைச்ச பாக்கியம் நான் நன்றி சொன்னோம் ஆதிக்கு இந்த இந்த காம்பினேஷன் கிடைச்சது அண்ட் எஸ் ஏ சூர்யா சார் பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய முறை அவருக்கு நிறைய முறை சத்தியமா சொல்றேன் நான் இந்த படத்துல ஹீரோயின சைட் அடிக்கல இவரை தான் சைட் அடிச்சேன் இவரை தான் நான் அதிகமா சைட் அடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா கேமரா கேமரா இப்படி இருக்கும் நான் முன்னாடி நிற்பேன் அதுக்கு பின்ன அவர் கேமரா நோக்கி பேசணும் மூணு பேஜ் டைலாகுங்க மூணு பேஜ் டைலாக் வந்து தம் கட்டி 
நான் வந்து நவரசம் தான் பண்ணிருக்கேன் இவர் பதினெட்டு ரசம் எல்லா ரசமும் பண்ணிட்டாரு நான் ஒரு கட்டத்துல வந்து நான் ஃப்ரேம்ல இருக்கேன் நானும் சீன்ல இருக்கேன் தெரியாம நான் நானே உன்னிப்பா அவரை வந்து சைட் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் நான் சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட சார் நான் வந்து எனக்கு என்ன அறியாமலே நான் உங்களை சைட் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் சார் ஒரு <laughs> 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 ஒரு இவ்வளவு பியூரஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டார் வந்து நான் எனக்கு நண்பராக கிடைச்சது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அவர் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது இஸ் வெரி பியூர் அண்ட் ரிஸ் ஆர்ட் அவ்வளவு ஒரு கைண்ட் மேன் அந்த அந்த அதை விளைவதிக்க முடியாத ஒரு நல்ல மனசுங்க அந்த நல்ல மனசுக்கும் அந்த திங்கிங்க்கும் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் நன்றி அண்ட் ஐ வில் கம் டு யுவர் கொஸ்டின் ஆக்சுவலா யார கேட்டாலுமே அவங்க ஒரு விஷயங்கள் அந்த உலகத்துல யாருமே மறக்க முடியாத ஒரு நேரம் இருக்குமா அது பெற்ற தாயாவா இருக்க முடியும் கண்டிப்பா அதுல எங்க அம்மா பேரு ஆனந்தம் ஆனந்தம் அதனால என்னைக்குமே அவங்க வந்து ஒரு நல்ல டீச்சர் அவங்க செஞ்ச சேவைன்னு பார்க்கும்பொழுது அவங்க நல்ல டீச்சரா இருந்ததுனால எனக்கு வந்து எங்க போனேன் நான் எதை கத்துக்கணும்னு நினைச்சாலும் எனக்கு நல்ல டீச்சர் எப்பவுமே வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க நான் நடிக்க போனா நல்ல டீச்சர் சொல்லி கொடுப்பாங்க நான் ஏதோ ஒண்ணு ஒரு மியூசிக் எடுத்துக்கலாம் போனா சூப்பர் மியூசிக் மாஸ்டர் சொல்லுவாங்க எல்லாமே எங்க அம்மாவோட பிளெஸிங் டெஃபினட்டா எங்க விமன்ஸ் டே அதனால எங்க அம்மாவுக்கும் என்னுடைய அக்காவுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெண்மணிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நல்ல வேலை அவன் வந்து திசை மாத்தி இப்படி போயிட்டான் இல்லன்னா என்ன அப்படியே தூக்கி போயிட்டு இருப்பான் நானும் எஸ் ஜி சூர்யா சாரு அது காட்ஸ் பிளெஸிங்ஸ் தான் அது அதனால தான் நான் பார்க்க மாட்டேன் அது இட் இஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டேஞ்சரஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் பட் இது एक्चुअली எதனால இந்த மாதிரி நடந்துச்சு இல்ல एक्चुअली அவர் வந்து விஷன் இல்ல அந்த டிரைவருக்கு அந்த டிரைவர் சொல்லப்பட்ட டைரக்ஷன் வந்து அந்த செவுத உடைச்சி வந்து நிப்பாட்டணும் பட் அந்த பாம் பிளாஸ்ட் வந்து அது கேக்லியா என்னன்னு தெரியல யூசுவலாவே வந்து வந்து வண்டி ஓட்டும்போது ரைட் ஹேண்ட் அந்த டிரைவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரைட்ல தான் போகும் அதுதான் <laughs> பதினெட்டு வருஷத்துல <laughs> போன வருஷம் இதே டைம்ல வந்து அறுபது ஃபோர்ல இருந்து கீழே தூந்துச்சார் பட் இட்ஸ் இட் ஆல் ஹேபிட்ஸ் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இப்போ எல்லாரும் எடுக்கிறாங்க இப்போ படப்பிடிப்பில் எடுக்கிறாங்க ஆம்புலன்ஸ் வைக்கணும் ஃபிசியோதெரபிஸ் வைக்கணும் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அப்படி முன்ன இல்லை நாங்கள் எங்கே எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் வி மேக் ஷோர் தட் எவ்ரி ஒன் ஆர் ஃப்ரீட் ஈக்குவலி ஸோ சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச்